আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমরা প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্স অর্থায়নের নীতিমালা এই সাবজেক্টের চ্যাপ্টার নাম্বার 12 আর কারেন্ট লায়াবিলিটিস ম্যানেজমেন্ট এই সম্পূর্ণ বইটার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসের মধ্যে প্রথম ক্লাসে উপস্থিত হয়েছে চ্যাপ্টার 12 তে আমরা প্রথম ক্লাস থেকে আলোচনা শুরু করব তার আগে বলে রাখি আমাদের ফ্রি গ্রুপ রয়েছে ফেসবুকে নাম হচ্ছে বিবিএ গ্রুপ অল ডিপার্টমেন্ট আপনারা চাইলে এই গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন এটা ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স ইন্টার ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে 12 চ্যাপ্টার এবং অন্যান্য ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে এটা মনে হয় দ্বিতীয় চ্যাপ্টার ঠিক আছে তাহলে দ্বিতীয় চ্যাপ্টার আর 12 তম চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো একই রকম তো আজকে আপনারা ফ্রি ক্লাস দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আমাদের সম্পূর্ণ বইটা যদি পড়তে চান আমাদের কাছে তাহলে পড়তে পারেন ঠিক আছে তো ক্লাসটা শুরু করার পূর্বে আমাদের যে অন্য গ্রুপগুলো রয়েছে সেগুলোতে আমি আমাদের এই লাইভটা শেয়ার করে দিচ্ছি যেন আমাদের অন্য শিক্ষার্থীরাও এই ক্লাসটা দেখে উপকৃত হতে পারে আপনারাও আপনাদের বন্ধুদের এই ক্লাসটা শেয়ার করে দিতে পারেন যাদের প্রয়োজন রয়েছে যাদের এই লাইভ ক্লাসটা দেখে উপকৃত হতে পারে এবং আপনারা যদি চান তাহলে আমাদের অনলাইন ব্যাচে পড়তে পারেন একদমই নামমাত্র ফি দিয়ে আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর করে অধ্যাভিত্তিক সিরিয়াল অনুযায়ী সম্পূর্ণ বইটাই আপনাদের পড়াচ্ছি এ বিষয়টা আপনার জন্য খুবই 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 হেল্পফুল হবে বলে আমি আশা করছি তো প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্সে আজকে আমরা বারোতম চ্যাপ্টারের প্রথম ক্লাসে অবস্থিত হয়েছি প্রথম ক্লাসে আজকে আমরা একদমই বেসিক সূত্র থেকে আলোচনা শুরু করব বেসিক অঙ্ক থেকে আলোচনা শুরু করব সো বেসিক অঙ্কগুলো এমনভাবে নেওয়া হবে যেন আপনারা প্রথম ক্লাসগুলো দেখে বুঝতে পারেন এবং প্রথমে অল্প সমস্যা থেকে বা অল্প মানে অল্প অল্প করে সমস্যা থেকে কঠিন কঠিন জটিল জটিল ম্যাথগুলোর সলিউশন করতে পারেন চলুন তাহলে শুরু করা যাক আমাদের শেয়ার করার পর্ব শেষ ঠিক আছে আজকে আমরা এখানকার চার নম্বর প্রবলেম থেকে শুরু করব আলোচনা বাই দা ওয়ে আমাদের প্রাইভেট গ্রুপে এই লাইভটা শেয়ার করা হয়নি আমি অ্যাক্টিভেট করেন আমাদের প্রাইভেট গ্রুপে লাইভটা শেয়ার করে দিচ্ছি ভুলে গেছিলাম প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্স আচ্ছা চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকে প্রবলেম নম্বর ফোর আলোচনা করব খুবই সহজ কিন্তু এই প্রবলেমটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট দুই হাজার পনেরো এবং দুই হাজার উনিশ সালে এই সেম প্রবলেমটা এসেছিল এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো খুবই সহজ প্রবলেম নম্বর ফোর থেকে তাহলে আমরা আলোচনা শুরু করি দেখেন এখানে কি বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে শরীফ কোম্পানি লিমিটেড অথবা হাবিফ কোম্পানি লিমিটেড যে কোনো একটা কোম্পানি ধরলেই হলো এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস সে তার ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে বা বাকির বিষয়গুলোকে বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে ফর টাকা দশ হাজার অন টার্মস এই দশ হাজার টাকা বিভিন্ন শর্তে কি শর্তে এক নম্বর শর্ত টু বাই ফিফটিন নেট ফোর্টি ফাইভ টু বাই ফিফটিন নেট ফোর্টি ফাইভ এটার মানে হচ্ছে দুই পার্সেন্ট বাড়টা পাওয়া যাবে বা দুই পার্সেন্ট ছাড় পাওয়া যাবে পনেরো দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে পারলে অথবা পুরো টাকাটা পরিশোধ করতে হবে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে অথবা দ্বিতীয় একটা শর্ত দিচ্ছে থ্রি বাই টেন নেট সিক্সটি অথবা তিন পার্সেন্ট বাড়টা পাওয়া যাবে দশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে অথবা সম্পূর্ণ টাকাটা ষাট দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে অথবা এখানে এরকম আরও চারটা কি দিয়েছে শর্ত দিয়েছে এবং আমাদের বলছে ফাইন্ড আউট দ্য কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট আমাদের কি করতে হবে কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট বের করতে বলছে তাহলে এবং বলছে যে উইচ টার্ম অফ সেল ইজ দ্য বেস্ট টু দ্য বায়ার বায়ারের জন্য কোন টার্মটি সবচেয়ে ভালো হবে সো কোনটা ভালো হবে এটা আমরা হিসাব করে বের করব তাহলে আমাদের এখানে কি করতে বলছে ট্রেড ক্রেডিট বের করতে বলছে আমাদের অঙ্কে কি বের করতে বলছে ট্রেড ক্রেডিট বের করতে বলছে তাহলে আমাদের অঙ্কে ট্রেড ক্রেডিট বের করার জন্য আমরা জানি অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ রেড বা এপিআর বের করতে হয় ট্রেড ক্রেডিট বের করার জন্য কি বের করতে হয় অ্যানুয়াল পার্সেন্ট অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ রেড বা এপিআর বের করতে হয় চলুন তাহলে শুরু করা যাক সো এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন দিছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন রিকোয়ারমেন্ট এ বলছে ফাইন্ড আউট দ্য কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট তাহলে আমরা কি করব রিকোয়ারমেন্ট এক দিছে নাকি না এমনি কিছুই দেয়নি রিকোয়ারমেন্ট কিছুই দেয়নি তাহলে রিকোয়ারমেন্ট এ লিখে দিয়েছি আমাদের কি বের করতে হবে কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট তাহলে আমরা লিখি সিও এস টি কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট টি আর এ ডি ট্রেড সি আর ই ডি আই টি কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট তো আমাদের এখানে কন্ডিশন বা শর্ত কয়টা দিছে বলেন তো কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট বের করার জন্য আমাদের এখানে শর্ত দিয়েছে এক দুই তিন চার মোট চারটা তাহলে এক নম্বর শর্ত অনুযায়ী আমাদের কি করতে হবে অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ রেট বের করতে হবে অর্থাৎ এ পি আর বের করতে হবে অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ রেট বের করতে হবে এখন অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ রেটের জন্য আমাদের একটা সূত্র প্রয়োজন সেই সূত্রটা কি সূত্র সূত্রটা
এটা আমাদের কি এনুয়াল পার্সেন্টেজ রেট বের করার জন্য সূত্র এবং সূত্র লেখার সাথে সাথে আমরা কি করব হেয়ারে সেই সূত্রের ব্যাখ্যা লিখে দেব হেয়ারে হেয়ারটা সিরিয়াল করে লিখবেন সি ডি প্রথমে লিখবেন তারপরে ডি পি তারপরে লিখবেন তারপরে সি পি প্রথম তারপরে লিখবেন এই সিরিয়ালে যদি লেখেন তাহলে আপনাদের একটা সুবিধা হবে সি ডি মানে হচ্ছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট আর ডিপি মানে হচ্ছে ডিসকাউন্ট পিরিয়ড সিপি মানে হচ্ছে ক্রেডিট পিরিয়ড ঠিক আছে এখন এক নম্বরের শর্ত আমাদের কি ছিল দেখেন তো এক নম্বরের শর্ত বলছিল টু বাই ফিফটিন নেট ফোর্টি ফাইভ টু বাই ফিফটিন দুই পার্সেন্ট বার্তা পাওয়া যাবে পনেরো দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে কত পার্সেন্ট বার্তা দুই পার্সেন্ট তাহলে ক্রেডিট ডিসকাউন্ট কত দুই পার্সেন্ট মানে এখানে টু আসবে ঠিক আছে এরপর কত দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে পনেরো দিনের মধ্যে তাহলে ডিসকাউন্ট পিরিয়ড কত দিন পনেরো দিন অথবা কত দিনের মধ্যে পুরো টাকায় পরিশোধ করতে হবে সরি এইটা পনেরো দিন অথবা পরিশোধ করতে হবে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে পুরো টাকায় তাহলে ক্রেডিট পিরিয়ড কত পঁয়তাল্লিশ আচ্ছা সি ডি ডি পি সি পি দুইটা পি পিছনে থাকবে সি ডি ক্রস অবস্থায় থাকবে সি দিয়ে শুরু হবে এটা খেয়াল রাখবেন এই সিরিয়ালে লিখলে আপনাদের অঙ্ক করতে সুবিধা হবে এই সিরিয়ালে লিখলে ছোট থেকে বড় এই সংখ্যাগুলো লিখে দিবেন দেখেন দুই পনেরো পঁয়তাল্লিশ প্রথমটা প্রথমে লিখবেন দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় লিখবেন তৃতীয়টা তৃতীয় জায়গায় লিখবেন এই সিরিয়ালে যদি লেখেন অথবা আপনি এটা মনেও রেখে দিতে পারেন এটা আপনার উইশ আমি এভাবে মনে রাখি এই জন্য আমি আপনাদের এভাবে সাজেস্ট করছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন তাহলে আমাদের কাজ কি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই মানগুলো এখানে বসিয়ে দেওয়া তাহলে সিডি ডিসকাউন্ট ক্যাশ ডিসকাউন্ট হচ্ছে দুই এখানে সিডি হচ্ছে হান্ড্রেড মাইনাস দুই ইন্টু এখানে রয়েছে তিনশো ষাট ক্রেডিট পিরিয়ড হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বড় সংখ্যাটা আগে হবে ছোট সংখ্যাটা পিছনে হবে এটা সাধারণ প্রতিবারে সেম টু সেম হয় ঠিক আছে তাহলে এইটাকে যদি আমরা একটু আরও ক্যালকুলেশন করি দুই একশো থেকে দুই গেলে সরি দুই একশো থেকে দুই গেলে অষ্টানব্বই ইন্টু উপরে আছে তিনশো ষাট পঁয়তাল্লিশ থেকে পনেরো গেলে আসবে তিরিশ ইন্টু হচ্ছে একশো এইটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেটরের সাহায্যে ক্যালকুলেশন করি তাহলে দুইকে অষ্টানব্বই দুইকে ভাগ দেব নাইন এইট অষ্টানব্বই তাহলে আসবে পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট জিরো টু জিরো ফোর ইন্টু তিনশো ষাটকে তিন বারো ছত্রিশ তাহলে আসবে বারো শূন্য শূন্য কাটো তাহলে এখানে আস্তে আস্তে একশো তাহলে এই তিনটাকে যদি আমরা একসাথে গুণ করে দেই তিনটাকে যদি আমরা একসাথে গুণ করে দেই তাহলে ইন্টু দিয়ে দিব বারো ইন্টু দিয়ে দিচ্ছি একশো তাহলে চব্বিশ দশমিক উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট আস্তে আস্তে কত চব্বিশ দশমিক উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট এক নাম্বার শর্ত অনুযায়ী ঠিক আছে তাহলে এই এটা আমরা বুঝতে পারলাম এখন আমরা দুই নম্বর শর্তটা দেখি সূত্র ওই একটাই এ পি আর বের করতে হবে শুধুমাত্র মানগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে সূত্র হচ্ছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড মাইনাস ক্যাশ ডিসকাউন্ট ইন্টু থ্রি সিক্সটি ডিভাইডেড বাই ক্রেডিট পিরিয়ড মাইনাস হচ্ছে ডিসকাউন্ট পিরিয়ড ইন্টু হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এখন আমাদের লাগবে কি হেয়ার হেয়ারে মানগুলো দেওয়া আছে হেয়ারে আমাদের আমরা এখানে লিখব সি ডি ডিপি সিপি এই সিরিয়ালে লিখব তাহলে সিডি ক্যাশ ডিসকাউন্ট কত তিন পার্সেন্ট বার্তা পাওয়া যাবে দশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে তিন পার্সেন্ট বার্তা দশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে অথবা দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে ষাট দিনের মধ্যে পুরো টাকা পরিশোধ করতে হবে ষাট দিনের মধ্যে ঠিক আছে এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি সিডি হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড মাইনাস থ্রি ইন্টু থ্রি সিক্সটি সিপি হচ্ছে ষাট মাইনাস হচ্ছে ডিপি হচ্ছে দশ ইন্টু হচ্ছে আমাদের একশো এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে সরাসরি আমরা লিখে দিতে পারি তিন ভাগ সাতানব্বই তিন ভাগ হচ্ছে নাইন সেভেন সাতানব্বই তাহলে আসবে পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো নাইন ইন্টু তিনশো ষাটকে যদি পঞ্চাশ ভাগ করি তিনশো ষাটকে যদি পঞ্চাশ ভাগ করি তাহলে আসবে সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু হচ্ছে একশো এটাকে এখন সেভেন পয়েন্ট টু গুণ দিয়ে দেব একশো তাহলে আসবে বাইশ দশমিক সাতাইশ পার্সেন্ট কত আসছে বাইশ দশমিক সাতাইশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখানে লিখে দিতে পারি বাইশ দশমিক সাতাইশ পার্সেন্ট তাহলে এপিআর আমরা এখানে বের করেছি দুই নম্বর শর্ত অনুযায়ী শর্ত কি খেলে আমাদের দুইটাই না শর্ত আমাদের কি আছে আরও আছে তাহলে তিন নম্বর শর্ত কি দিয়েছে দেখি তো তিন নম্বর শর্ত আমাদের দিয়েছে টু বাই টুয়েলভ এন বা নেট নাইনটি তিন নম্বর শর্ত আমাদের কি দিয়েছে তিন নম্বর শর্ত দিয়েছে আমরা এপিআর বের করবো এপিআর এপিআর এর সূত্র কি সূত্র হচ্ছে সিডি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড মাইনাস সিডি ইন্টু থ্রি সিক্সটি তিনশো ষাট সিপি মাইনাস ডিপি ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র সূত্র অনুযায়ী এখন আমরা করবো হেয়ার হেয়ারে সিডি প্রথমে লিখবো 
ডিপি তারপরে লিখব সিপি তারপরে লিখব এই হচ্ছে আমাদের কি সূত্র তাহলে প্রথমে কি বলছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট 2% বাটটা 10 দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে তাহলে ডিসকাউন্ট ক্রেডিট ডিসকাউন্ট 2% ডিসকাউন্ট পিরিয়ড হচ্ছে 10 দিন সরি 10 না 20 দিন এবং নেট 90 তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে মানে 90 দিনের মধ্যে কি করতে হবে পুরো টাকায় পরিশোধ করতে হবে ঠিক আছে এখন এই মানগুলো যদি আমরা এখানে বসাই দেই সিডি হচ্ছে 2 100 minus 2 into 360 এখানে সিপি হচ্ছে 90 বড় সংখ্যাটা 20 হচ্ছে সামনে ইনটু হচ্ছে আমাদের 100 তাহলে দেখেন তো 2 কে 98 ভাগ করলে 0.0204 আসবে ওই পাশে আমরা করেছি এখানে 90 থেকে 20 গেলে 77 77 কে যদি 360 দিয়ে ভাগ করি 360 কে যদি 77 ভাগ করি তাহলে আসবে সব সাধারণ সংখ্যা তো আসবে না তাহলে ক্যালকুলেশনটা করি 360 ভাগ হচ্ছে 90 থেকে 20 গেলে 77 তাহলে এইজন্য তো করতে পারতেছি না 5.142857 ठीक है से इनटू होता है मदर एक्स तले इनटू दे दी ची एक्स इनटू दे दी ची अच्छे की इनटू दे दी ची पॉइंट जीरो टू जीरो फोर तले दस दशमिक उन्नो पॉइंट चार परसेंट ठीक है से तले आस्ते से कोता दस दशमिक फोर नाइन उन्नो पॉइंट चार এটা তিন নম্বর শর্ত অনুযায়ী এরপরে চার নম্বর শর্ততে কি বলা হয়েছে দেখেন তো চার নম্বর শর্ত বলছে 1 বাই 10 এন 30 চার নম্বর শর্ত চার নম্বর শর্ততে বলা হয়েছে 1 বাই 10 তার মানে এপিআর বের করব এপিআর বের করব এপিআর এর সূত্র কি সূত্র হচ্ছে সিডি ডিভাইডেড বাই 100 মাইনাস সিডি ইনটু 360 हेयर मान गुलो लिखी प्रथमे कैश डिस्काउंट तार पर डिस्काउंट प्रयोग तार पर अच्छा क्रेडिट प्रयोग ताले इखन बोला हुआ है जो एक परसेंट बाँटा दस दिन में मुद्दे पुरी शुद्ध कर ले डिस्काउंट क्रेडिट डिस्काउंट एक परसेंट डिस्काउंट प्रयोग दस दिन और तब शरु शंपुनों टक आय पुरी शुद्ध करते हुए कहता तीरी इनटू एक है ना ऐसे तीन सौ साइड सीपी होते हैं हमारे तीरिश माइनस डीपी होते हैं हमारे दस इनटू होते हैं वन हंड्रेड एक ओन वन बाय निरानो बॉय इनटू होते हैं तीन सौ साइड बाय होते हैं बीस इनटू होते हैं एक सौ एक भाग निरानो बॉय जो दिखो री तलाज बे को तो एक भाग निरानो बॉय पॉइंट जीरो वन जीरो वन आस्ते ठीक है से, थीके से इन टू तीन सौ साठ के बीच दिया भाग पले छोटेरी साल आस्ते से आठ हरो आठ हरो दोनों छोटेरी इन टू होता है हमारे एक्शन ठीक है से एक ओन ए तीन टके गुन करी जीरो वन जीरो वन के इन टू दे दो एक्शन एक्शन इन टू दे दी ची ठीक है सर तारा हमारे एक नंबर रिक्वायरमेंट की बोला है चलो हमारे एक नंबर रिक्वायरमेंट है बोला है चलो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट बेर करो बनिए नॉइ करो तो लोग ट्रेड क्रेडिट बेर कर शेष ऐसा ना हमारे बोल ची विच टर्म कौन शॉर्ट शॉर्टोटी ऑफ सेल्स बिक्रोयर इस द बेस्ट टू द M M E N T comment एर जो नाम रखी लग बो comment लग बो comment ये हमारे देख बो कौन टा थे सबसे कम खर्च हुए चे तो एक नंबर शर्तों ने जी बायर खर्च हुए चौब बीस परसेंट दूसरे नंबर शर्तों ने जी बायर खर्च हुए बाईस परसेंट तीन नंबर शर्तों ने जी बायर खर्च हुए दस परसेंट चार नंबर शर्तों ने जी बायर खर्च हुए आठ परसेंट ताले इखाने बोलते हैं which term of uh, sales ताले uh, the buyer should choose बा term T 
আর এম টার্ম থ্রি নাকি এটা তিন নাম্বারটা না হ্যাঁ তাহলে টার্ম থ্রি উইচ টার্ম বলছে টার্মস থ্রি অফ সেলস অফ এস এ এল ই এস সেলস ইজ দ্য বেস্ট টু দ্য বায়ার বি এস টি বেস্ট টু দ্য বায়ার বায়ের জন্য তিন নাম্বার শর্তটা ভালো হবে কেন হবে এখানে একটা ব্যাখ্যা লিখে দেবো কেন ভালো হবে তিন নাম্বারটা বিকজ বিই সি এ ইউ এস ই বিকজ আই টি এস ইটস সিও এস টি এটার কস্ট অথবা ট্রেড ক্রেডিট টি আর এ ডি ট্রেড সি আর ই ডি আই টি ট্রেড ক্রেডিট ইজ লোয়ার এল ও ডাব্লিউ ই আর লোয়ার টি এইচ এ এন দেন টিই আর এম এটা ট্রেড ক্রেডিট হচ্ছে সবচেয়ে কম কার কার তুলনায় লোয়ার দেন টার্ম হচ্ছে ওয়ান টু অ্যান্ড হচ্ছে ফোর তিন নম্বর শর্তটা আমাদের বায়ারের জন্য ভালো হবে কারণ এক দুই এবং চার নম্বর শর্তে বেশি খরচ হচ্ছে সবচেয়ে তিন নম্বরের তুলনায় হচ্ছে কি হবে বেশি খরচ হবে এই জন্য এই শর্তটা তার কি মেনে নেওয়া উচিত বা এই শর্তটা তার গ্রহণ করা উচিত তো আশা করা যায় এই বিষয়ে আপনাদের ধারণা দিতে পেরেছি আপনারা যদি চান আমাদের কাছ থেকে ফ্রি ক্লাস করতে তাহলে আমাদের ফ্রি গ্রুপ যুক্ত হতে পারেন ব্রোকেন হার্ট লিখেছেন ভাই জি বলেন আচ্ছা এটা আমাদের ফ্রি গ্রুপ আপনারা এই ফ্রি গ্রুপে যুক্ত হয়ে থাকতে পারেন এটা আপনাদের জন্য বেনিফিশিয়াল হবে আর আপনারা যদি চান তাহলে প্রিন্সিপাল সব ফিনান্সের আমাদের প্রাইভেট ব্যাচ রয়েছে আপনারা চাইলে প্রিন্সিপাল সব ফিনান্স এই ব্যাচেও যুক্ত হতে পারেন এখানে আপনাদের রেগুলার ক্লাস নেওয়া হয় তো এই বিষয়টা আপনার জন্য হেল্পফুল হবে আপনারা যদি চান আমাদের কাছ থেকে সুন্দর করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গুছিয়ে প্রস্তুতি নিতে তাহলে আমাদের এই ব্যাচটা আপনার জন্য উৎকৃষ্ট হবে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন আজকে পর্যন্তই সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত খুদ হাফিজ